tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Javier. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en un video tutorial de After Effects. Esta vez, como lo dice su título, vamos a aprender a animar una... Vamos a aprender a hacer, más bien dicho, una animación básica de, de una fotografía. Les voy a poner el preview para que vean de lo que estoy hablando. Eh, es esto. Como ven, en la parte izquierda está la fotografía eh, normal. En la parte derecha ya, ya la tenemos animada. Eh, es un es un eh, tutorial muy sencillo pero muy básico e importante si tú quieres aprender a hacer este tipo de, eh, de animaciones para crear tus propios background bien vamos a comenzar de una vez lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro after effect voy a proceder a importar eh, los archivos con los que vamos a trabajar de esta manera yo tengo dos voy a sombrear los dos para, para traerlos hasta mi after effect eh, como pueden ver eh, es una sola fotografía pero la he dividido en dos partes ustedes pueden trabajar eh, la fotografía en photoshop o hasta en paint que es un programa muy sencillo pero útil para poder hacer lo que les voy a explicar ahorita vamos a ir aquí donde dice composición vamos a darle clic ahí luego clic en una composición eh, vamos a dejarle este nombre así y yo lo voy a dejar de 720 por 480 10 segundos eso está bien le doy ok y bueno ya con nuestra área de trabajo lista aquí eh, voy a, a pasar eh, o a traer esta parte que dice abajo y la voy a poner aquí y ahora esta parte que dice arriba ahorita les explico de qué por qué lo hice así ok bueno la voy a poner por aquí si se fijan es es una sola fotografía pero yo la he cortado en dos partes si se fijan aquí lo voy a acercar aquí la, la corté a, casi al nivel donde se ve que termina el horizonte en las nubes exactamente la corté porque lo que yo quiero animar es esta parte de aquí arriba así de que eso es lo que precisamente vamos a hacer bien para eso vamos a hacer lo siguiente teniendo seleccionada la parte de arriba que son las nubes vamos a darle clic a esta herramienta de aquí llamada rectángulo ahora me voy a posicionar más o menos por aquí y voy a hacer lo siguiente voy a arrastrar mi mouse hasta la parte derecha y ya que recubrí toda la foto ahora la voy a subir hacia arriba ok lo que tratamos de hacer es lograr un degradado pero en la parte de abajo no en la de arriba ok ya que tenemos esta parte de aquí lo voy a acercar para que lo veamos mejor eh, vamos a hacerle un pequeño degradado para que la unión de estas dos fotografías al arrastrar esta de arriba aquí abajo no se note mucho ok para eso van a ver que automáticamente aquí abajo se nos va a abrir esta eh, pequeña pestaña donde dice máscara 1 vamos a darle clic aquí y vamos a eh, cambiarle un poquito el feather de la máscara, ok? Es muy poco lo que le vamos a cambiar. Yo lo voy a mover quizás a, hacia la derecha unos 3 píxeles, quizás no es mucho. Eh, para saber bien lo que estamos haciendo, voy a arrastrar mi, a, mi parte de arriba hasta aquí abajo. Muy bien. Está bien. Y ahora le voy a cambiar un poco la. la la expansión de la máscara, ok, le voy a poner unos 3 píxeles también muy bien, ahora ya no se nota en absoluto la, la división de la fotografía vamos a ver bien para estar seguro de que, de que no se nota porque lo que buscamos es que no se note no, no se nota, me parece que está bien ahí eh, si ustedes ven que se les nota en sus composiciones pues lo van a solucionar con la expansión de la máscara pueden ir agregándole más píxeles y van a ver cómo va a ir a difuminándose más toda esta parte de modo que no se note la división de la fotografía bien ya que hicimos esto siempre teniendo seleccionada la parte de arriba vamos a ir a esta pestaña donde dice efecto o, o, o esta opción y vamos a ir ahora donde dice distorsión y luego vamos a ir hasta transformación vamos a darle clic en transformación y esto es precisamente el efecto que nos va a ayudar a animar nuestra fotografía les voy a dar unas coordenadas que es eh, importantísimo que ustedes la hagan antes de comenzar a animar la, la, la fotografía lo primero que vamos a hacer es venir a esta opción donde dice skid axis vamos a cambiar aquí vamos a ponerle una coordenada aquí en la parte derecha y le vamos a poner eh, 90 grados ok ahora lo segundo que vamos a hacer es venir a, a esta a, eh, otra opción de arriba y vamos a darle clic aquí a skip y vamos a ponerle menos 10 ok no olviden hacer esto para la animación de su fotografía y ahora vamos a darle clic aquí donde dice la anchura uh, o el punto de anchura y vamos a darle clic exactamente aquí en esta esquina 
Esta esquina, si se ven, es el, eh, a la esquina final de nuestra fotografía de arriba, de la parte de arriba. Bien, ya que hicimos esto, eh, van a ver que nuestra fotografía se movió, pero no importa, nosotros la podemos arrastrar de esta manera hacia acá. Bien, vamos a tener que reubicarla nuevamente porque se va a mover. Voy a hacerle un zoom para ver eh, bien lo que estamos haciendo. No quiero que se note eh, la unión de la fotografía. Si se fijan bien, aquí se nota. Aquí está la raya. Vamos a eliminar eso. No queremos eso así. Teniendo seleccionada nuestra parte de arriba, vamos a moverla. De modo que logremos la unión perfecta. bien ahí está bien ya no se nota la unión está perfecta ahí y bien ahora lo que vamos a hacer es animarla si se fijan voy a adelantar la línea del tiempo y pues no no pasa nada la fotografía sigue sin sin moverse voy a regresar la línea del tiempo al inicio esto es importante acuérdense de esto y luego vamos a hacer lo siguiente ok vamos a venir a aquí donde dice skip nuevamente y vamos a darle clic en este relojito se acuerdan que aquí le pusimos menos 10 ok ahora vamos a darle clic a este reloj y la línea del tiempo la vamos a, a adelantar hasta el inicio ok hasta aquí hasta el segundo 10 y luego este menos 10 lo vamos a cambiar por 10 ok muy bien ahora le voy a dar play a la fotografía para que vean cómo evoluciona nuestra animación bien como pueden ver ya quedó totalmente animada una de las características que me gusta mucho de este efecto es que si se fijan bien la parte de enfrente de las nubes avanza más rápido que la del fondo y eso le da un aspecto 3d muy bueno a nuestras composiciones así que este es el corto tutorial que les traí esta vez espero que sea de gran utilidad para que ustedes puedan aplicarlo en sus propias composiciones y bueno me despido de ustedes y nos vemos en un próximo tutorial adiós